ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இது நம்ம ஃபோட்டோஷாப்னுடைய அஞ்சாவது கிளாஸ் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கிளாஸஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை போய் அந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோக்கு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோஷாப் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோலேருந்தே கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த வீடியோனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த ஃபோட்டோஷாப்னுடைய ஃபைல் இருக்கும் பிஎஸ்டி ஃபைல் நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஃபைல் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபைலை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைல்லேருந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்றது ஏற்கனவே இடது பக்கத்தில் இருக்கும் அதே டிசைனை வந்து நம்ம வலது பக்கத்தில் செய்ய போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து சிம்பிளாக ஒரு டெக்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அதாவது ஹாய் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்ட்டை எப்படியெல்லாம் மாடிஃபை பண்ணலாம் அதுக்கு லேயர் ஸ்டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னெல்லாம் ஸ்டைலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் டெக்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்ட்டை மாடிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் டூல் எடுத்துக்கோங்க இங்கே லேயர்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே கொஞ்சம் கண்டென்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த லேயர் நான் வந்து லாக் பண்ணி வச்சுடுறேன் ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து இந்த லேயர் ஒன் இருக்கு ஏன் ஸோ இந்த லேயர் ஒன்று செலக்ட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் ஏன்னா இதுதான் நம்மளுடைய ஃப்ரெஷ் பிளாங்க் ஸ்பேஸ் ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஹாய் அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டெக்ஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது எப்போதுமே கவனிச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து இந்த டெக்ஸ்ட்டை பீஸ் பை பீஸாக மாடிஃபை பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து எப்போதுமே ஏரியல் ஃபாண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஏரியல் ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து ஷார்ப் லைன்ஸாக இருக்கும் சிம்பிள் லைன்ஸாக இருக்கிறதுனால நம்பர் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு குறைவாக இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம தேவையான அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு எடுத்தது இதனுடைய சைஸை கொஞ்சம் பெருசாக்கிவிடுவோம் ஓகே கொடுத்துருவோம் மூவ் டூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கரெக்டாக அப்ராக்சிமேட்டாக சென்டரில் கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு டெக்ஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஒரு ஷேப்பாக மாற்றணும் ஸோ ஷேப்பை மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஷேப்பை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஹெச் ஷேப்பை வந்து வித்தியாசமாக மாற்ற முடியும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு லேயரில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கன்வெர்ட் டு ஷேப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ கன்வெர்ட் டு ஷேப் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் இதில் டீன் காமிச்சிட்டு இருந்தது இல்லையா டெக்ஸ்ட் லேயர் அப்படின்னு காமிச்சிட்டு இருந்தது இப்போ வந்து ஷேப் லேயராக மாறிடுச்சு இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன ஷேப் இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஷேப் லேயர் அப்படின்றதுக்குள்ள அடையாளம் ஸோ ஷேப் லேயராக மாறினதுனால இப்போ நமக்கு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இதனுடைய ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ஸை நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டைரக்ட் செலக்ஷன் டூல் எடுக்க போகிறோம் அதாவது ஒயிட் கலர் ஆரோ ஸோ ஒயிட் கலர் ஆரோ எடுத்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் டைரெக்டாக தெரியும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவலாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளியே கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது செலக்ட் பண்ணக்கூடிய டைமில் நமக்கு பார்த்தோம்னா தெரியும் இந்த செலக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து டார்க் ப்ளூ கலரில் உள்ள ஃபில் ஆகிருக்கும் மற்றதில் எல்லாத்துலேயுமே ஒயிட் கலரில் ஃபில் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை மட்டும் நான் இப்போ கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணேன் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவலாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் இருக்கிற மாதிரி ஷேப் நம்ம கொண்டு வருவோம் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நார்மலாக இது மூவ் பண்ணக்கூடிய டைமில் வந்து ஜஸ்ட் அந்த ஷார்ப் கார்னர்ஸில் தான் வருது இந்த இடம் இதை வந்து நீங்கள் ஸ்மூத் பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்மூத் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பென் டூல் இருக்கு இல்லையா ஸோ பென் டூல ப்ரெஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பென் டூலுக்குள்ளே வேறே நிறைய டூல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் கடைசியில் வந்து நமக்கு கன்வெர்ட் பாயிண்ட் டூல் அப்படிங்கிற ஒரு டூல் இருக்கும் ஸோ இந்த கன்வெர்ட் டு பாயிண்ட் டூலை எடுத்துகிட்டு இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரோல் பாயிண்டில் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் வந்து ஷார்ப்பாக இல்லாமல் ஸ்மூத் ஆகும் ஸோ இப்படியும் நம்ம மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல அழகான ஸ்மூத் ஷேப்பாகவும் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ வெளியே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைனல் ரிசல்ட் உங்களுக்கு க
ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி எத்தனை லேயர்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு லேயர்ல என்னெல்லாம் கண்டென்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி சில லேயர்ஸ் நீங்க ஹைட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த லேயர் ஹைட் பண்ணா எது குறையுது ஸோ அப்போ அந்த லேயருக்குள்ள என்னெல்லாம் கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ பார்த்து முடிச்சு நீங்க திரும்ப அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு மறுபடியும் நீங்க புதிய ஃபைல்ல புதிய ஏரியால வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதையும் கொஞ்சம் கீழே பார்த்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஹெச் ஷேப் முடிஞ்சது ஸோ அடுத்தது வந்து ஐ ஷேப்பு ஸோ ஐல என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் மேலே கொண்டு வந்துக்கிறேன் கொண்டு வந்துட்டு இதை கொஞ்சம் காணரில் கொண்டு போயிடுவோம் ஸோ இது எப்படி இருக்கா ஓகே ஸோ எக்ஸாக்ட் அப்படியே தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு எது நல்லா இருக்குதோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க் கொஞ்சம் கூட மேலே போட்டோம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸும் வேண்டாம் ஆக்சுவலி ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் பென் டூல் எடுத்துக்கோங்க பென் டூலுக்குள்ள வந்து நமக்கு டெலிட் ஆங்கர் பாயிண்ட் டூல் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்கும் ஸோ அதை சூஸ் பண்ணி இங்கே வந்துட்டு அதில் அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கிளிக் பண்ணாலே போதும் அந்த டூல்ஸ் வந்து அந்த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது ஃபைனல் ரிசல்ட் ஓகே தான்னு நினைக்கிறேன் வேணா கொஞ்சம் கூட மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டு இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கீழே கொண்டு வந்துக்கலாம் நம்ம ப்ரிசைஸ் மூமெண்ட் சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கீபோர்டையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கீபோர்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இடது பக்கம் வலது பக்கம் மேலே கீழே எங்கே வேணாலும் நீங்கள் மூவ் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேசிக்கலி நமக்கு தேவையான ஷேப் கிடச்சிருச்சு ஸோ இனி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதனுடைய கலரிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி என்னுடைய சைஸ் எல்லாத்தையுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் லேயர் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்தது வந்து இதனுடைய அடுத்த லேயர் அதாவது இந்த ரெட் கலர் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாக் கலர் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதனுடைய கலர் நம்ம மாற்றிடுவோம் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரெட் கலர் ஆக்குறேன் ஸோ ரொம்ப ரெட்டிஷ் வேண்டாம் ஸோ கொஞ்சம் டார்க்கர் கலர் ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஃபினிஷ் ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதனுடைய கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாக் கலர் லேயரை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த லேயருக்கு நம்ம ஒரு லேயர் ஸ்டைல் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ எஃபெக்ட்ஸில் போயிட்டு ஸ்ட்ரோக் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்ட்ரோக் வந்து பிளாக் கலர் ஆக்கணும் ஸோ ஸ்ட்ரோக்கில் போயிட்டு பியூர் பிளாக் கலர் கொடுக்குறேன் திக்னஸ் பதினெட்டு இருக்குது போதும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து டாப்லேருந்து கொஞ்சம் கீழே மூவ் பண்ண போகிறோம் So I think that's fine. Okay, so, what do we do? So, what do we do now? We will work on this tight and tight. So, we will work on this blue and red color. We will work on this black color. So, we will work on this tight and tight layer. So, now we have a text layer. So, now we have a layer style. 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 ஸோ இந்த ஸ்ட்ரோக்கை வந்து தனியாக ஒரு லேயராக நம்ம இனி கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரோக்கில் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் வந்து கிரியேட் லேயர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த கிரியேட் லேயர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ என்னாச்சுன்னு பாருங்கள் அந்த லேயர் ஸ்டைல்ஸ் போயிடுச்சு ஆனால் அந்த லேயர் ஸ்டைலில் இருந்த அந்த ஸ்ட்ரோக் மட்டும் நமக்கு தனியாக ஒரு லேயராக வந்திருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது தனித்தனியாக நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ வெரி குட் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஸ்ட்ரோக் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்ட்ரோக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரோக் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த கருப்பு கலரில் இருக்கக்கூடிய கீழே இருக்கு ஸோ அதுக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரோக் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னால் வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் கீழே தாத்து கொண்டு வரலாம் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ஷன் டூல் யூஸ் மூவ் டூல் யூஸ் பண்ணுறோம் மூவ் டூல் யூஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கீழே கொண்டு வரேன் கீபோர்டில் நம்ம மூவ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் வலது பக்கமும் கொஞ்சம் கீழே கொண்டு வரேன் ஓகே ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஸ்ட்ரோக்குக்கு நம்ம இன்னொரு ஸ்ட்ரோக் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் போயிட்டு லேயர் ஸ்டைல்ஸ் போயிட்டு ஸ்ட்ரோக் ஸோ இந்த தடவை வந்து இது வந்து டபுள் கலராக இருக்கணும் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஒயிட் கலர் கொடுப்போம் ஒயிட் இல்லைனா வேறு ஏதாவது கலர் கொடுப்போம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக திக்னஸ் வேணால் கொஞ்ச
ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரேடியன் கலர் இருக்குது கிரேடியன் கலர் மாற்றணும் ப்ளஸ் நமக்கு வந்து மீதி எல்லாத்துக்குமே வந்து இன்னொரு லேயர் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கு அதாவது பிவல் அண்ட் நெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லேயர் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அது ஒன்றுனா செய்யலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இந்த ஹாயில் தொடங்குவோம் இதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் நான் கலர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கலர் ஓவர்லே கொடுத்துட்டேன் ஒரு ப்ளூ கலர் மட்டும் மாற்றுவோம் ஸோ இனி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஹாய் டெக்ஸ்ட் எடுத்துகிட்டு எஃபெக்ட்ஸில் போகிறோம் இதில் வந்து பிவல் அண்ட் எம்பவுஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பிவல் அண்ட் எம்பவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்குது அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் இதில் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ப்ரொஜெக்ஷனுடைய சைஸ் எவ்வளோ வேணும்னு டிசைட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம மாடிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்டோர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் போனீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்லாண்டர்ட் லைன் இருக்குது ஸோ அதாவது இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஸ்லாண்டில் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன மாதிரி வேணாலும் மாற்றலாம் ஸோ இது மாற்றக்கூடிய டைமில் நமக்கு வந்து டைரெக்டாக இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அதே மாதிரி இதை மாற்றக்கூடிய டைமில் நம்ம சைஸையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த சூ இந்த ஆப்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் பிவல் அண்ட் நெப்போஸ் போயிட்டு இந்த சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் என்ன ஆகுதுன்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வித்தியாசமான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதில் எது வந்து உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்குதோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டிஃபால்ட் ஷேப்புக்கே போகிறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி சைஸையும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே கொடுத்துரும் அடுத்தது வந்து இதே பிவல் அண்ட் நெம்போஸ் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷனுக்கும் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இதே பிவல் அண்ட் நெம்போஸ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை கிளிக் பண்ணி அப்படியே இதில் இது மேலே ட்ராக் பண்ணி போட்டால் போதும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேம் ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கும் இதில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து இந்த ஹைலைட் தெரியுது இல்லையா அதாவது லைட்டிங் வந்து டாப் லெஃப்ட்லேருந்து நமக்கு லைட்டிங் வருதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த லைட்டிங்கை வந்து மேலேருந்து வராமல் கீழே மாதிரி பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பிவல் அண்ட் நெம்போஸ் ஆப்ஷன்ஸ் போவோம் ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் வந்து இங்கே ஷேடிங் செக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட்டிங்கினுடைய ஆங்கிள் இருக்கும் ஸோ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சென்டர் பாயிண்ட் தான் நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் ஸோ சென்டர் பாயிண்ட்டுடைய டாப் லெஃப்ட்லேருந்து லைட் வருது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து எல்லா பெவல் அண்ட் நெம்பர்ஸ் நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ எல்லாத்துக்குமே சேம் லைட்டிங் தான் இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த யூஸ் குளோபல் லைட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கிடுவோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா ஒரு ஒரு பெவல் அண்ட் நெம்பர்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து வேறு வேறு மாதிரி உள்ள லைட்டிங் கொடுக்கலாம் ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆங்கிளில் வந்து மேலேருந்து கீழே கொண்டு வந்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் கலருக்கு வந்து கீழேருந்து லைட்டிங் இருக்கும் ஆனால் ரெட் கலருக்கு வந்து மேலேருந்து லைட்டிங் இருக்கும் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸுக்காக தான் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஓகே கொடுக்குறோம் ஸோ இது ஃபைனலைஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒன் லாஸ்ட் டைம் கடைசியாக வந்து இந்த ப்ளூ கலருக்கும் நம்ம ஒரு பிவல் அண்ட் நெம்பர்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் போயிட்டு பிவல் அண்ட் நெம்பர்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ தேவையான அளவுக்கு நம்ம சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சாட்டிஸ்ஃபைடாக ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஓகே கொடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் கூட பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து ஜஸ்ட் ப்ளூ கலர் மட்டும் இல்லாமல் அதில் வந்து ஒரு சின்ன கிரேடியன் கொடுப்போம் ஸோ கிரேடியன் கொடுக்கறதுக்கு வந்து கலர் ஓவர்லேக்கு போகிறதா நம்ம கிரேடியன் ஓவர்லே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கலர் ஓவர்லே வேண்டாம் அது தூக்கிடலாம் தூக்கிட்டு அதுக்கு பதிலாக வந்து கிரேடியன் ஓவர்லே சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் ஒரு சைடில் இருக்கும் ப்ளூ கலர் இந்த சைடில் இருக்குது இங்கே இருக்கிறது மேலே ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஸோ இதை என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ரிவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே ப்ளூ கலரும் மேலே ஒயிட் கலரும் வந்துருக்கும் ஸோ ஒன் லாஸ்ட் திங் கடைசியாக நம்ம வந்து இந்த அவுட்லைன் மட்டும் பண்ணுறோம் ஸோ கடைசி லேயருக்கு போயிட்டு ஏன்னா இது வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண எல்லா ஷேப்புக்கும் அடியில் இருக்கணும் அதாவது பின்பக்கத்தில் இருக்கணும் ஸோ அதனால் கடைசி லேயருக்கு போயிட்டு ஒரு புது லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறா அதில் ஸோ இது வந்து எய்தர் நம்ம பென் டூல
வேறு இடங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மேல் பக்கத்தை கொஞ்சம் சுருக்கிக்கலாம் ஓகே ஸோ இனி இதுக்கு ஸ்ட்ரோக் நம்ம அப்ளை பண்ணோம் ஸ்ட்ரோக் அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா மேல் பக்கத்தில் ஸ்ட்ரோக் சின்னதாக இருக்கணும் கீழ் பக்கத்தில் ஸ்ட்ரோக் பெருசாக இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் அப்ளை பண்ணாமல் ஒரு சின்ன சீட்டிங் பண்ண போகிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னுடைய கலர் இன்சைட் கலர் நம்ம கொடுப்போம் ஸோ அதுக்கு ஒரு லேயர் ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணலாம் கிரேடியன்ட் ஓவர்லே இதில் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் கலரை ஸோ மேலே அந்த மாதிரி கீழே அந்த மாதிரி வந்துருக்கு ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த ஸ்ட்ரோக் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக இதே லேயரை வந்து நான் வந்து டூப்ளிகேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த லேயரை கிளிக் பண்ணி கீழே வந்து நியூ லேயரில் கொண்டு போய் போட்டோன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூப்ளிகேட் லேயர் வந்துடும் ஸோ இந்த டூப்ளிகேட் லேயரில் கீழே இருக்கக்கூடிய லேயரை நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த கிரேடியன்ட் ஓவர் லேயருக்கு தேவையில்லை தூக்கிட்டு இதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபில் கலர் கொடுக்க போகிறோம் அதாவது பிளாக் ஸோ பிளாக் கலரில் ஒரு ஃபில் கொடுத்துருவோம் இது இப்போ தெரியாது காரணம் என்னென்னா இந்த லேயர் வந்து அந்த ப்ளூ லேயருக்கு பின்னால் இருக்கு ஸோ இந்த பிளாக் லேயரை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டு பெருசாக போகிறேன் ஸோ பெருசாகக்கூடிய டைமில் என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிளாக் கலர் இதுக்கு பின்னால் நமக்கு தெரியும் ஸோ கீழ் பக்கத்தில் அதிகமாக கூட்டுறேன் மேல் பக்கத்தில் கொஞ்சமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ கீழே நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மேக்சிமம் கூட்டிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஆக்சுவலி ரெண்டு லேயர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கீழே இருக்கக்கூடிய லேயர் வந்து பெருசாக இருக்குது ஸோ அதனால் அது வந்து பேக்ரவுண்ட் மாதிரி இல்லை ஸ்ட்ரோக் மாதிரி நமக்கு காமிக்குது ஸோ அந்த ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து கீழே அதிகமாக பெருசாக்கிறோம் மேலே வந்து சின்னதாக வச்சுருக்கிறோம் ஸோ ஓவரால் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து கடைசியில் ஒரு சின்ன ஒரு ஷேடோ மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பிளாக் லேயருக்கு ஒரு ட்ராப் ஷேடோ அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ட்ராப் ஷேடோ கொடுத்துட்டு ட்ராப் ஷேடோவுடைய சைஸ் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் டிஸ்டன்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் டேர்ன் ஆஃப் ஆகிருக்கிறதுனால தெரியல ஸோ எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் கிரேடியன்ட் ஓவர்லே தேவையில் இருக்கு ஸோ கிரீடியன்ட் ஓவர்லேயும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ட்ராப் ஷேடோ மட்டும் வேணும் ஸோ ட்ராப் ஷேடோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ரெட் அமௌண்ட்டு கொஞ்சம் குறைப்போம் சைஸ் வேணால் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான ரிசல்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இதில் நான் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சா போதும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ரிசல்ட் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்முடைய ஃபைனல் ரிசல்ட்டு ஸோ என்னுடைய பிஎஸ்டி ஃபைலை வந்து நான் அந்த வீடியோனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இடது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் மட்டும் இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் வலது பக்கத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் பார